，这个你不要看，哎，还给我。对不起，这一次是我错了。就让我叫你一声老公，这一次就叫你一声老公，老公。啊，我受不了啦！有必要把老婆念这么多遍吗？有必要，非常有必要。我不仅要念，我还要把你珍藏起来。啊！你第一次叫我老公哎！救命啊！好，不动了。时间不早了。你要走吗？你可以不走，嗯，不过。你还是走。你睡沙发，我睡床。睡沙发。我我警告你啊，你衣服别穿着我睡觉的时候被我做成奇怪的事情。什么？真不好。是你不听使唤了，他是想要亲我吗？睫毛好长，鼻子好挺啊，确实难以抵抗他的诱惑。我一起呗。嗯，夜总会。这两个人看上去不像什么，肯定不是本地的。喂，你在哪？小小跟你在一起吗？什么？小小现在可没有危险。你只管告诉我你在哪就行。喂，吴亚华，快说。对了，我和夫人在停车场被人袭击了。袭击？一晨。别碰！别打了！别打了！别打了！我操！操！已经报警了，没事吧？小小的，抱歉。等等，什么事儿？你是怎么知道有人要伤害小小？想知道的话，自然有很多办法知道。你这话什么意思啊？我的意思是，如果你保护不了小小，那就我来报复。季晴，你为什么还要缠他？你不觉得你很可笑吗？把我当兄弟，就离他远一点，我离他远一点。兄弟，你还有脸说兄弟啊？小小跟着我成为幸福，你明白吗？是，你是许氏的老板，可为什么你给小小幸福的方式是一遍一遍的让他陷入痛苦啊？你把他还给我，你把他还给我，前面你冷静一点。小小已经嫁给我了，你就死得长心吧。
一下给你。心都是，和我，和我。其实今天确实是我没有宝宝消息，但是我真的很在乎他。秦明，你知道的，从小到大，我真的都不知道怎么去表达我自己的感情。如果不是我真的知道他内心怎么想，我想我绝对不会放手。不过今天确实多亏你了。说什么傻话？好好保护他。如果再有下一次的话，我一定把他从你身边抢走。你小子又想挨揍了是不是？哎，我还是想知道，你为什么会知道小小他要受到威胁？你看一眼网上最新的消息，就全明白了。原来如此，小小。启明，你没事吧？啊啊，没事。小小，你现在最安全的地方，其实就是徐玉成的身边。好好保护他，不然你知道的。关心别人呢？你知道我多担心你吗？从今天开始，你不准住自己家，你给我搬出去。那那那我住哪？住我家。住你家。还有，你不准再离开我视线。